有进步，嗯，是，看着不错，嗯，还是我来吧，你们歇着吧啊，马上就开饭，不好吃吗？哎，慢点，对，坐下，哎，哇，哎呦我天，只是看东西模糊点，没想到这么麻烦，好无聊，哎，要不你给我读点什么听一下？刚好有个列表。哎，你想听什么呀？就野钓技巧进入训练，还是星星的行为训练及展示？哎，还有一个抖音账号叫龙少的，我一会儿都转你啊。你这列表都是什么呀？这就是你给我准备的有声读物啊？是小丁之前发我的，他知道你要手术，想给员工提供点精神福利。哦，哎，我医院有点事儿，我先过去一趟啊。我给你点了外卖，我一会儿回来，你把橘子先吃。啊，行，你去忙吧，你不用管我。你慢着点儿，我走了。嗯。嗯来，星星，这个大，吃吧。爸，我吃不下了，我都吃了那么多了。吃吧，螃蟹不长肉。<笑>你把这个鱼眼睛吃了，明目的。真的，快快，那我得把它抠下来呀！哎，挺麻烦。妈，你之前不是做了那个视力的矫正手术啊？那个要多久才能恢复，才能看得见啊？就一两天吧，但是也分人啊。嗯，那那做了会难受吗？还好吧。怎么了？你近视了？没有，我就问问。嗯，怎么想起问这个？我有个朋友。今天刚刚做了这个手术，那你回头可以去看看这个朋友啊，多关心关心朋友挺好的。哎，大过节的往外跑什么呀？在家待着多好啊！这年轻人不能老闷在家里，他就得多出去跑跑，多跟人打打交道啊。我呀，就希望咱闺女没事儿，能多往家跑跑。你说你这思想绝对是有问题。哎哎，小丁。啊，中秋快乐啊！中秋节快乐！我在医院呢，想问你之前准备的科尼斯特商务合作协议书你放哪儿了？就在你桌上呀，你桌上那上面有一堆文件夹，你找找看。看到了，谢谢。啊。哎，那有人陪你去做手术吗？我叫了我已经男朋友。院长不是在朱医生家吗？你怎么回医院了？喂，喂小丁啊，那个你手术做完了吗？感觉怎么样啊？啊，还行啊，呃，现在眼睛还看不清。嗯，我听院长说他已经回医院了。那你一个人在家能行吗？你吃饭了吗？还没啊。嗯，那要不我带你去吃个饭？哦，好啊。
都先走了啊！我去见个朋友，晚上直接回六零二了。你还没吃月饼呢，一会儿我闪送给你啊。那你直接帮我闪到六零二吧，我走了，拜拜。周大姐，快乐。这么着急。你怎么自己下来了？哦，我啊，肚子很饿，想快点吃东西嘛，就下来等你啊。那你想吃点什么呢？牛肉粿条。你你慢点吃，烫。嗯。勺子，抓着。你笑什么？哦，我笑，我调的汤好喝。好喝吧？嗯。我也喜欢吃果条牛肉汤。嗯。嗯，这是我们广东的小吃吧？我记得上学那会儿，我们宿舍集体去食堂吃。北方的朋友第一次看见果条，非说它是河粉，但是这明明就有差别，它怎么吃都尝不出来差别。果条口感顺滑，米味更重一些，对吧？嗯。后来我们毕业了，他回了老家，有一天突然在我们那个宿舍群里发消息说，他今天中饭吃了炒河粉，跟果条果然不一样，他突然就想念果条的味道了。他也真逗，回北方之后才想念果条的好。是啊，北方应该吃不到果条的。呃，那北方也有好多好吃的，有呃煎饼果子，嗯，狗不理包子，北京烤鸭抬脚，对。你累吗？嗯，不累，就吃的有点撑。那我们走回去吧，刚好消消食。啊，好。这一生，今天的广场好热闹啊。是吗？嗯，我们正经过一家栗子摊儿。闻着好香。有一对情侣正在画画像，画的好吗？正画一半呢。啊！哎，这里还有试吃月饼的，你想吃吗？我刚才牛肉粿条吃了好饱。这里有个外卖小哥很幸运，他刚刚在打电话，应该是没有找到店面，那个店员自己就把外卖送出来给他了。真好啊！啊，你怎么不跟我继续描述啊？嗯。啊，这里还有一家服装店，门口。站着一个男生跟一个女生，然后呢？然后，然后，这个女生看起来喜欢这个男生。你是怎么看出来的？啊，我就是知道，走吧。
，呃，你回去注意安全。嗯、哦，放心吧。是啊，哦，哎呀，你是没看到今晚的月亮，老毙了！我看到了，今晚的月亮很好看。你能看见了？哎呀，烦死了！你还记不记得你之前跟我提到过，华南农大有个博导也是专攻动物传染病学方向的？是啊，我之前跟你说过，你不是不感兴趣吗？怎么突然问这个？哦，没有，就是想说，好像留下来也挺不错。是啊，留下来当然好了，你还能在医院兼职。嗯，不对呀、啊，你怎么突然想留下来？舍不得兄弟，啊，恶心，奇怪。之前求你留下来，你都不留，非要考博去北京，现在又说不去了，你不会恋爱了吧？十年约定吗？饿不饿？嗯，你真不吃点别的了？真不饿了，那个牛果上面已经顶到这个地方了。哎呀，我之前一直说馋啊、饿呀、啊，真的是很久没有说过饱这个份了。哎，你给家里打电话了没啊？这个节日应该挺想家的吧？我呀，以前最喜欢在家过中秋了。每年中秋节，我爸爸都给我准备好多好多的礼物。我记得有一年，我想穿一条裙子，可是吧，我怎么也穿不进去，然后我半夜就一个人在那在那哭。后来第二天早上起来，就发现床头摆一件非常合身的裙子，后来才知道是我爸熬夜给我一针一针缝的。哎，这虽然缝的也不咋地吧，我穿着也不太像个公主，但是还挺幸福。你们家呢？怎么过中秋的？我们家呢？我家曾经特别幸福，特别有钱。我爸妈呢，总是给我最好的。我上学、放学都有司机接送的。别说中秋节了，就每个星期吧，我家里面都有各种穿金戴银的阿姨在我家。吃饭，然后大概在我十四岁的时候，我家里边破产了，我爸呢受不了打击，天天酗酒，我妈呢，天天除了哭就是跟我爸吵架。我们欠了那么多钱，我每天都在想办法，所有的家人都在我。钱是我欠下的吗？能不能过？不能过，你。二，二五啊。好啦，后边呢，我就去北京了。其实因为当时有艺考学校来我们学校招生，这第一个吧选中的就是我。这么厉害！我当时离开了两个多月，我爸妈才反应过来我是真的离开了。啊！嗯，我记得我当时把一块我从小带到大的玉佩给卖了
，然后大手大脚的过了一个学期，然后就没钱了，就自己想办法自己赚钱养活自己了。怪不得你这么厉害、啊。哎，那你后来回家吗？来到北京以后啊，其实很少回家，主要是我已经不知道跟我爸妈说些啥了。后来我妈又再婚了，我想她也应该是想往前看吧，我也很少去打扰她。我爸呢？他就到处找机会吧。之前还听说他在无锡。你应该还是挺想他们的吧？毕竟在这种团圆的日子，应该还是挺难过的。不会啊。哎，你看啊，嗯，月亮越圆，吵得越凶，睡得越早，欢度中秋。怪不得啊！你说之前在聚宝盆的时候，一到假期，哎，你就老不回家。我还记得上次元宵节的时候，我们大家都好担心你啊，一个人太寂寞了，就硬是把你拖起来去吃饭。哎呀，所以我是明白了，嗯，就是你拿我当借口，公然的想大吃大喝。哪有？我们真的都很担心你的好不好？我知道。来，吃月饼。哎，你不是说你不饿吗？不吃了吗？那中秋节嘛，仪式感还是要有一点。啊，哎，你知不知道一个月饼的热量有多高？这样就没有那么多热量了。我当初是谁天天说要控制体重，控制体重来着？虽然我嘴上那么说吧，但是啊，我心里想的就是，就算我们所有人都变成一群大胖子，我们也要每天都胖在一块儿。在聚宝盆的那段时间，我真的挺开心的。我也是，我把聚宝盆。当成我的第二个家。当他出现危机的时候，我特别特别害怕他会变成我第一个家的样子。出来吧，出来吧，赶紧走走走走走走走走走。一切都好着呢，放心吧，儿子啊。好什么好？不给钱，你们全家都好不了。放心吧，都好着呢。所以，所以。就跑了。我以前不理解，但现在我明白了。那现在这个家也没喽。说什么呢？家人在，家就在。我们两个在一起过中秋节呢。哎，你们吃月饼了没啊？今天吃了吃了，中秋节吃了，但我们就吃了一点，绝对没多吃。还挺自觉的嘛。哎，涵涵，那个我上次给你介绍那个组，你去了没啊？过了没啊？那当然了，必须过呀。哎，我也有好消息要告诉你们，我已经在备考了，宝姐，我准备明年考电影学院。真好。哎，那宽宽，你跟小野呢？你们俩最近在干嘛？我呀。我最近在我朋友的话剧团里边演一个小角色，我发视频给你看。我最近呢就在家里，哎，不过我有一个好消息啊，我下周进组了。哎，爽哥，你最近怎么样啊？哦，我最近啊，我最近。你们爽哥一切都很好，只是只是什么呀？只是他有点想你们，但他不好意思说，所以我替他说了。真的吗？我想你们了，我们也想你，我也很想你的。哎，哎，给你们看看今晚我这儿的月亮，贼圆。我这里也很圆啊。谁的月亮不圆？看，看到了吗？哎呀，真好！大家虽然不在一块儿，但是看的都是同一个月亮。哎，我给你们看个别的月亮，你们想看吗？想啊，想啊，想。这两个就是我的脸，你们看我的脸，你像不像圆圆的月亮？你们看我的眼睛也是圆圆的，我的鼻子也是圆溜溜的，我的脸也是圆溜溜，我的整个脸就是圆溜溜的，我是不是很像一个月亮？你们看，怎么样？啊，啊，挺圆的，也是。哎，你们今晚都吃了什么呀？吃的火锅。啊，真的？哎，我跟你说。
，小果，小果，小果、啊，想什么呢？喊你好几声。啊，在想 Chris， 他今天带我去见老胡了。我发现根本不是像他说的那样，他跟老胡一点都不熟，感觉靠关系根本行不通。还是得自己好好努力，看看公司有什么项目能吸引他。哎，看把你给愁的呀！你小心头顶见秃。是啊，我最近真的一直在掉头发，我都不知道。方向四，年轻人植发服务。我们公司之前刚好投过一个植发机构，哎，没准老胡对这个感兴趣啊。魔怔啊！你怎么了？心情也不好。我以前一直以为啊，做人呢得留一线，可有的人是一线也不留。蒋兰州，他怎么腻了？不怪他，怪我。我以前一直觉得自己压根没有把他当回事儿。可是我现在发现，我还是太把他当回事了。啊！我和莉莉亚，我今天碰着他了，我俩打一场没有硝烟的战争，但就是因为他，我败下阵来了。所以接下来我复播那一场，只能胜利，不准失败，弄死他。嗯。小丁，收件吧。这送的挺快啊，谢谢。应该的，中秋快乐。中秋快乐，辛苦了。哎，小丁。你们怎么你怎么回来了？你不是去爸妈那儿过节了吗？有点事儿，我就先出来了。而且我想跟你们一起过节，这是我们第一次一起过节。我爸做的月饼热乎着呢。我今儿都没吃月饼，刚好。大宝还没回来吧？还没。哎，那个闯关礼物。对对对，趁他回来之前赶紧藏起来。对对对，闯关礼物，这可不能忘啊！放哪呢？枕头底下还是柜子里？大宝下班回来累了一天，一屁股坐在桌子前，看到了礼物，可以。我说太没悬念了吧？嗯，那藏这儿。这太隐蔽了，一礼拜都找不到。六千多，衣服，大宝的尺码，就前几天买的，这么贵啊？他应该不会买这么贵的东西吧？会不会还是段振宇送他的？段振宇送他的，他早就跟我们嘚瑟了。我觉得，可能趁着他自己买的吧。你没觉得他最近不太对劲儿吗？看搞笑视频他都不笑了，今天早上出门之前心神不宁的。可是他前两天还夸自己，说自己没有乱花钱呢，克制住了。我也觉得有问题。大宝一心需要就爱那样，藏这么隐蔽，可能是怕我们知道吧。我们要不要问问他呀？先好好过完中秋节再说吧。嗯，到了就在这个。那我先回去了。哦，你把你把这个拿回去吃。那我走了。我今天还有个事儿想谢谢你。本来我今天有点逃避联系我爸妈的，但是跟你聊完以后，我决定一会儿打个电话给他们。毕竟今天月亮那么漂亮，如果有想念的人，一定要告诉他们。嗯。行，那我走了，拜拜。拜拜。
站在这儿看我。今天工作辛苦了啊！那一二三 ，surprise！ 这是给你的闯关礼物。哎呀，哎，好可爱呀！你看吧，这个封面是小丁亲自画的。嗯，第一个礼物是打车行程卡。如果以后感觉到很疲惫，或者遇到下雨的时候，就用这张卡打车回家吧，再也不用淋得湿湿漉漉啦。第二张呢是爱奇艺的年度会员卡，如果以后不开心了，可以看一年一度喜剧大赛。第三个呢是外卖 APP 软件储值卡，有了它之后，再也不用纠结喜欢的菜单，都点上。今天这是怎么了？这太幸福了，这是我过得最快乐的一个周周节。那个什么，哎，不不不，你们看今天外面的月亮了吗？今天天上月亮又大又圆，好像我们的小脸。哦，我知道有个地方离月亮更近，我们去赏月吧。天台啊、哦！走走，哎，等等等等等等，我做个海鲜给你们当下酒菜吧。海鲜？你还有些买海鲜？有有古代的。哎呀，去做去做吧。那咱们也换身衣服，一会儿还能拍一组赏月大片。早早去赏月，我就订几套汉服了，这样我们能穿着漂亮的汉服去赏月，还能拍几组美丽的古风大片。嗯、哎，我怎么给忘了？哎，小时候都玩过嫦娥游戏吗？嗯嗯，咱们可以就地取材呀。就地。嗯。小心点啊！小心点，梁子。这是我爸给我们做的月饼。哇哇！嫦娥变身！好漂亮！整理一下，整理一下。哎呀，我的！好，我先定个时啊。第一个来个啥？来个嫦娥奔月。好。庆祝我明天顺利开播，祝我搞定老何，哟，你俩事业型嫦娥，行吧，那我也就开单顺利，好，好，那我干了。哟，嗯，怎么了呀？怎么了？我刚刚去见朱医生，他不是回家过节了吗？是。见他干嘛呀？这阅文之夜，他给你表白啦？我倒是想啊，你知道吗？嗯，我其实真的很喜欢他，我也能感觉得出来，他有那么一点点，也是喜欢我的。那那那就好啊。对啊。但是，他要考博了，他要去北京。啊？那你们要在一起的话，就是异地恋了。异地恋。哦，异地恋，这不是小事儿对吧？所以我最近一直在哭恼，我到底要不要勇敢的踏出这一步？可是我一直没有找到答案。哎呀，我跟你说，异地恋不靠谱的，而且你不能吊死在朱医生一棵树上。这世界上那么多男人呢。可是，他是我这么久以来真正认真喜欢的一个人，我不想就这么轻易的放弃了。谈恋爱也是投资，异地恋是激进型，高风险。那万一高风险，他也有高回报呢？搞不好这事儿就成了。要我说啊，异地恋最难的就是没有办法维持感情、嗯。一开始可以天打电话呀，那大家总会各忙各的，共同话题少了，大概率最后成为网友。这个我当时也想过，但是他是去北京读书呀，那他、嗯、放假的时候他也可以回深圳。我要是平时不忙的时候，我也可以去北京看他。我们两个又是在同一个领域，话题应该会多不会少，而且我也可以去考去。怎么？摸摸你这里，听一听是什么声音？梆梆梆梆梆，这是什么？是答案。小弟，小弟，丁一轩，冲啊！
在家吗？我来找你，有事跟你说。师傅，麻烦您帮我开快点行吗？好，谢谢。你慢点跑，别摔着了。啊，朱医生，你怎么在这儿？我下来接你啊。你是不是有事要和我说？你，你怎么看得见啊？我我想说，今天吃了月饼，是你你喜欢的蛋黄莲蓉味，我有点着急，我就打了车来，就是。我有话想跟你说。其实，服装店门口的那个男生也喜欢那个女生什么？是亲啊！晚、啊、安，再洗啊！这么快的吗？不是不是，想好了。什么什么什么？他谈恋爱了。他昨天跟你亲嘴了。真的假的？我就说把你出去的时候心花怒放的。快快，怎么怎么就亲上了？哎呀，我我最后。不是，反正就是跑去找他了嘛。然后我还没说什么，我也没说什么，他就突然、啊，亲多久啊？啊，多久啊？啊，一一分钟有不？一分钟？这么久？太、哎、哎呀，我也没有记得那么清楚，我怎么记得呀？我就记得脑袋晕晕的，整整个头顶都在转。然后，然后我们就走啊走，走啊走，走了很久。我就说那个朱医生，因为眼睛刚做完手术不太舒服，我就说我们回去休息吧。他就，我们就走到他家楼下、哦，上去了？没有。然后呢？然后他怕我一个人回家不安全，又打车把我送到了咱家楼下。哎，那他上来没啊？我还没在家呢。对对对，下下次打个电话，我们你我们就。然后，然后我就坐在这里了。我本来想找你们聊来着，可你们都睡了。哎，我没有睡。哎呀，我不知道嘛，反正我就坐在这，跟他发信息，发着发着，聊着聊着，就想着想着，我就睡着了。我说呢，我出来的时候看你，你睡着觉做梦，还挂着笑脸，真好真好。小丁谈恋爱了。听得我这一早上起来困意全无。哎，咱们找时间一定要庆祝一下。你们先聊，我就赶紧收拾去。哎，你不是下午才直播吗？我得准备啊。你看我这个黑眼圈，重不重？嗯，熬了一宿，得多盖两层遮瑕。而且一会儿我那个直播的衣服，哎呦，好疼！你们帮我参谋一下，那我怕太 over。你还让文们帮你参谋穿搭呀？对呀。你是不是太紧张了？我放狠话了。现在所有人都在盯着我，啊，行，你别喝水了，喝个牛奶，补充蛋白质，元气出击，降维打击，加油，加油，加油！那谁给我加油呀？我一会儿还要上班，我还要见到朱医生，有点紧张。都什么时候了，还叫朱医生？就是，那叫什么呀？不然。小猪猪，小蠢蠢，小猪猪，小鹅鹅，宝贝，好你，亲爱的。等一下，这才刚确认关系第一天就改称呼，太太太快了吧？你先练练，练练，咋练？小猪猪，小猪，猪猪，猪。
。早啊，小丁。早啊，陈。啊。呃呃，早早晨的阳光好好啊，你也来上班，注意身。嗯，我也来上班。嗯。哦，给你买了些早餐。这么多啊！谢谢。他们说那个核桃包特别好吃，你可以尝一尝。你也吃一个。哦，好。走啊！哎呦，这么多好吃的！小丁，请客吃早餐。啊。哦哦，要不你也来点？那我就不客气了。谢谢。江总，最近兰州严选的好评率上去了，挺多，销量也高了很多。目前正在进行下一轮的选品优化。嗯，太好了。哎，媒体跟股东知道这件事吗？要让他们知道。好，我马上去处理。对了，爽姐今天正式上播。所以呢？我要送他个大花篮儿，呃，不是，就是我听说这次爽姐卯足了劲儿，感觉会有大动作，你要不要关注一下？没时间。提示板准备了吧？有有有，在这儿呢。这儿。好，黄姐，你今天怎么有点紧张呀？啊，没有。啊，哦，对了，我昨天发了个直播预告，你帮我看一眼，现在播放量怎么样？我现在就看。嗯。哦，还有还有。当我说到那个，今天我们主推的产品是，啊，是我们的老朋友，你就赶紧。把那个递上来。嗯，之后之后到你说到不仅如此，今天我们直播间还有更大福利的时候，我立马把这四个小样递给你啊，一秒都不会延误。咱们这流程对好多遍了，我都背得滚瓜烂熟了，放心不姐。算了，不喝了，还得补口红。爽直播看凉爽，嗯、呃、，Hello 妹子们，很长时间没有和大家见面了，怎么样啊？你们最近还好吗？你们看看，爽姐最近是不是变得容光焕发的呀？嗯、um, ，那么爽姐为什么最近这么容光焕发呢？那就不得不说，今天我们主推的产品，也就是我们的老朋友洛德纳。这个牌子呢是爽姐一直在使用和接触的品牌，而且他们家啊新出了一款爽肤，新出了一款精华水。对，这个精华水里面呢，它富含山参，还有牡丹精粹，可以起到让你皮肤亮白清透的作用。它还可以，嗯、呃，这个牡丹精粹，牡丹精粹，呃，牡丹精粹，它它可以。爽姐，爽姐，你真的是一点都没变呢。爽姐，直播间排第八了。元气出击，降维打击他们。你今天才二十五岁，咱有的是时间。我看你啊，别干主播了，去改行吧。爽姐，爽姐，哦。对这个牡丹精粹，它还可以有效的清除自由基。嗯，这款精华水的质地呢是清透好吸收，日常湿敷还可以让你的肌肤维稳，增强皮肤的屏障。那我们不多说了，我们看一下今天的福利还有很多
。而且啊，我们不过不光价格很美丽，在你下单。这不会是凉爽吧？这主播怎么老口误？翻车了吧？话都说不利索了，双姐这是怎么了？不好意思啊，直播间的妹子们，我们的设备出了一些故障，需要调试。稍后见。嗯、断了断了断了，怎么了，姐？没事儿，哦，我的状态不太好，你帮我跟他说一声吧，麻烦重新引流，五分钟后再拨。行，我接接他就去。I'm sorry. 